بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم گائز تو اسٹوری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹرکچر پروگرامنگ اور جو ہمارے پاس اوبجیکٹو رینٹڈ پروگرامنگ میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا سملیرٹیز ہیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس ٹوٹوری یہ ٹوٹوری میں آپ جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں اس مجھے امید ہے کہ اس ٹوٹوری کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی ویب سائٹ یا بوک وغیرہ یا کہیں کوئی بھی سرچنگ کرنی پڑے تو اب اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اوبجیکٹو رینٹڈ یعنی کہ آپ کو سٹرکچر پروگرامنگ اور جو ہے اوبجیکٹو رینٹڈ پروگرامنگ کو جاننے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اوپ کیا ہے یعنی کہ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور اس کے بعد پروسیجر اورینٹڈ پروگرامنگ کیا اگر ان دونوں میں آپ کو ڈیفرنس پتا چل جائے گا اس کے بعد آٹومیٹکلی جو سٹرکچر پروگرامنگ ہے اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کیا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ٹیل کے ساتھ دیکھیں گا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دوبارہ کو ٹوٹوریل دیکھنا تو سب سے پہلے ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہیں ہائی لیول لینگویج تو ہائی لیول ہائی کو میں ایچ سے لکھ رہا ہوں اور لیول کو ایل سے اور اس کے بعد لینگویج ہے ہائی لیول لینگویج ہمارے پاس جو ہوتی ہے ہائی لیول لینگویج جو کنسپٹ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے یعنی کہ ہمارے پاس دو کنسپٹ آتے ہیں ایک ہمارے پاس جو ہوتا ہے پی او پی جو ابھی آپ کو بتا چکا ہوں پی او پی تو پی او پی کیا پھر میں بتا رہا ہوں پروسیجر اورینٹیڈ لینگویج تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ اوپ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ دو کنسپٹ جب ہائی لیول لینگویج کے بارے میں دیکھا جاتا ہے تو یہ دو کنسپٹ آتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں تو جب یہ اس کے بارے میں آئیں گے تو اس میں جو ہے یہ اس کو میں باق پروسیجر اورینٹیڈ پروگرامنگ اس کو کہتے ہیں اور اس کو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس کو جو ہے اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کہتے ہیں جیسے کہ پروسیجر اورینٹیڈ پروگرامنگ جو ہے وہ سیمپل ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ جیسے کہ سی ہوتی ہے سی کے علاوہ پاسکل آتا ہے ہمارے پاس پاسکل تو جس یہاں میں پاسکل لکھ رہا ہوں یہ پر اولڈ لینگویج ہیں یہ جتنی بھی ہیں پروسیجر اورینٹیڈ لینگویج ہیں یہ ساری کے ساری جو ہے اولڈ لینگویج ہیں تو جس جیسے کہ پاسکل لکھ دیا یا پی اے کے نام سے میں نے لکھ دیا اس کے بعد ہمارے پاس جیسے کہ فورٹان ہوتا ہے ایف او کے نام سے لیں ایف او آر ٹی ٹی آر اے این فورٹان ہوتی ہے تو یہ پرانی ساری جو ہے وہ لینگویج ہے سیمپل ابھی یہاں اس کا انٹروڈکشن بتا رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس اوپ اوبجیکٹو نیٹڈ جو پروگرامنگ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سی پلس پلس جیسے کہ آتی ہے سی پلس پلس سی کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سی پلس پلس کا کنسپٹ ہے تو یہ ہمارے پاس اوبجیکٹو نیٹڈ یہ ففٹی پرسن جو ہے اوپ جو ہے وہ اوبجیکٹو نیٹڈ جو ہے پر جو کنسپٹ اس کا تو اس کے بعد جیسے کہ جاوا ہمارے پاس آتی ہے تو جاوا کو میں جے سے لکھ رہا ہوں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یا اس کے جاوا یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری لینگویج ہے تو بھی سیمپل یہی جو ہے کنسپٹ آپ انڈرسٹینڈ کریں اس کے بعد ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں ایک سٹرکچر بنا لیتے ہیں سٹرکچر جو میں ابھی یہاں جو بناوں گا وہ ہمارے پاس ہوگا یعنی کہ پی او پی کا پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ میں سٹرکچر بنا لیتا ہوں تو پی او پی کا جو ہے یہاں سٹرکچر تو سب سے پہلے پہلے پی او پی کا سٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد سٹرکچر اوبجیکٹو رینڈیر کے بارے میں جو وہ دیکھیں گے تو یہاں میں سٹرکچر آف جو ہے وہ پی او پی لکھ رہا ہوں جو ایس سے سٹرکچر ہے اور آف پی او پی یعنی کہ پروسیجر اور اینٹیڈ پروگرامنگ ہے تو جس یہاں اس کے میں شارٹ ورڈنگ جو ہے وہ لکھ رہا ہوں اس کا یوز کر لیتے ہیں تو یہ لکھنے کے بعد آپ ایک ڈائیگرام کے تھروج اس کے سٹرکچر کے تھروج جب سب سے پہلے ایک مین فنکشن مارے پاس ہوتا ہے اس میں پی او پی میں تو جس یہاں ایک جو ہے وہ مین فنکشن بنا لیتے ہیں یہ ایک مین فنکشن ہے جس کو آپ ایم کے نام سے میں نے لکھ دیا ہے جس یہ ایک میرے پاس جو ہے ایک مین فنکشن ہے اس مین فنکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس ایک یعنی کہ ایک ہمارے پاس پرابلم یہ بیر پرابلم اس پرابلم کو کیا کہتے ہیں سالو کرنے کے لیے چھوٹ چھوٹے پارٹس میں جو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جو اس کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں فنکشن یعنی کہ مین ایک فنکشن ہے اس کے چھوٹ چھوٹے فنکشن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جیسے کہ یہاں جو ہے میں فنکشن ایف ون ایف ٹو جو کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ جیسے کہ ایڈ کا فنکشن ہے جیسے سبٹریکٹ کا ایک کیلکولیٹر بنا جاتے تھے تو اس میں کتنے فنکشن ہوں گے ایڈ کا ہوگا سبٹریکٹ کا ہوگا پھر اس کے بعد ملٹیپلیکیشن کا ہوگا ڈویژن کا ہوگا اس کے علاوہ ماڈیول کا ہوگا تو سارے جی اس طرح یہ فنکشن ہوتے ہیں تو ایک پوری پرابلم تھی ہم نے کیلکولیٹر بنانا تھا جیسے کہ ایگزامپل دے رہا ہوں تو اس کو پورے کا پورا جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہوں تو اس یعنی کہ یہ ایک فنکشن ہم نے ایف ون ایف ٹو ایف تری اس کے طرح جو ہے یہ فنکشن بنا ہے فنکشن کے جو ہے وہ بن جائیں گے اب جتنی ہمیں آرے پر جب تک پرابلم نہیں ہوگی اس یعنی
जल्दी से आगे मूव ओवर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो जस्ट ये फंक्शन फोर है और इसके बाद ये फंक्शन फाइव है इस तरह आप जब तक चाहेंगे इसको मजीद जो है वो डिवाइड करते जाएंगे इसको मजीद आगे भी अगर प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं सॉल्व हो तो आप आगे मूव करें जाओ नहीं तो स्टॉप हो जाए जैसे कि यहाँ फंक्शन इसको मैं सिक्स कह देता हूँ किसी एक को यहाँ फंक्शन ये सिक्स है इस तरह आप जो है इसको प्रॉब्लम को जो है वो डिवाइड करते जाते हैं जितनी जब तक आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होती तो सिंपल इसका कंसेप्ट क्या है कि ये जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको वो डिवाइड करते जाते हैं जब तक तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती इसको कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो इसमें आप फीचर्स क्या हुए आपको क्या समझ लग रही होगी तो यहाँ आपको मुझे जो आपको समझ आ रही है वो इसके ये इंपॉर्टेंट इज एन एल्गोरिदम यहाँ जो जो यानी कि यहाँ जो इंपॉर्टेंस किस चीज़ की एल्गोरिदम होती है डाटा की नहीं क्योंकि देखें ये पुरानी आपको कुछ भी नहीं आता ये तब यूज़ की जाती है यानी कि प्रोसीजर एंटी प्रोग्राम जब आपको कुछ भी नहीं आता वो कंसेप्ट ही नहीं है किसी चीज़ का तो देखें जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं आपको कुछ चीज़ आती नहीं है ये सही प्रोग्रामिंग ये स्टार्टिंग में थी तो आपको कोई चीज़ तब नहीं आ जाती आप किसी चीज़ का आपको कंसेप्ट ही नहीं है तो तब डाटा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती तब इंपॉर्टेंट किस चीज को दी जाती है अंडरस्टूड बात है तब आपको जो है वो तरीका आना चाहिए किसी का चीज का करने का मेथड जब मेथड आएगा तो आप आगे मूव ऑन करेंगे तो इसीलिए इसमें जो सबसे पहले चीजें कही थी वो मेथड देखा जाता है प्रोसीजर देखा जाता है एल्गोरिथम को पर ध्यान या डाटा पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता इसमें फंक्शन पर ध्यान दिया जाता प्रोसीजर पर ध्यान दिया मेथड पर जो वो ध्यान दिया सबसे पहली चीज इसमें ये है दूसरी चीज इसमें ये आती है कि जो मेन फंक्शन होता है मैं आपको बता चुका हूं कि स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड जा सके अभी को दिखा चुका पहला पॉइंट मैं आपको बता दूंगा इसमें एल्गोरिदम मेथड जो होता है उस पर ध्यान दिया जाता है क्यों ध्यान दिया जाता है उसकी वही रीजन है जैसे कि अभी आपको बताया कि आपको ये स्टार्टिंग जब कुछ भी नहीं आता होता तब इस चीज़ का यूज़ किया जाता है दूसरी चीज़ मेन फंक्शन होता है उसको डिवाइड किया जाता है तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि जो मैक्सिमम फंक्शन होता है वो शेयर करता है ग्लोबल डाटा अब ये ग्लोबल डाटा को कैसे शेयर कर रहा है क्यों इसी आपसे पता चल रहा है कि एक बड़ा मेन फंक्शन पहले है और उस मेन फंक्शन को डिवाइड करके आगे मजीद जो है वो फंक्शन बनाया जा रहे हैं तो अंडरस्टूड बाद आप जिस जिस फंक्शन आपको जिसकी चीज़ की भी जरूरत है आ, आप वो उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ऊपर वाले मेन फंक्शन को डाटा यूज़ करेगा वो ऊपर वाला जो डाटा होगा सारा उसका जो है वो यूज़ करें यहाँ मजीद एक मैं आपको डायग्राम जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये देखिए ग्लोबल डाटा का यूज़ होता है ग्लोबल डाटा का यूज़ आप फिर बता रहा हूँ कैसे हुआ कि देख सकते हैं ग्लोबल डाटा मतलब कि ऊपर जो एक जो फंक्शन है मेन फंक्शन थे आप इसको कहीं किसी तरह भी अंडरस्टैंड कर ग्लोबल डाटा उसके बाद इन्होंने यूज़ किया जो जितने आपने फंक्शन वन टू थ्री फोर फाइव जितने भी आप फंक्शन बना रहे हैं वो उसको जो है वो यूज़ करते जा रहे हैं तो मतलब कि सारा डाटा इसमें मेन में पड़ा हुआ जिस जिस फंक्शन को जरूरत है वो यहाँ से वो उठा रहा है तो इसीलिए ये हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा होता है उसके अलावा इसमें ये इसमें मैं चूँकि आपको बता चाहूँ ग्लोबल डाटा को दूसरे फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं तो इसमें डाटा का सारा कंसेप्ट है तो जो है वो हमारे जो फंक्शन के दरमियान जो है मूव क्या करता है तो डाटा की मूवमेंट होती है जैसे कि डाटा मूवमेंट अराउंड द फंक्शन मतलब के जो फंक्शंस हैं इनके दरमियान ये जो फंक्शन है इनके दरमियान जो है वो डाटा मूव होता है जिस फंक्शन को जरूरत है वो डाटा एक दूसरे के हाथ मूव होते हैं दूसरी चीज़ ये एक देख सकते हैं हरारकी बांध रही है यानी कि जो ऊपर से देखकर नीचे तक मूव हो रही है तो इसको कह सकते हैं कि ये टॉप डाउन अप्रोच को यहाँ जो है वो यूज़ किया जा रहा है तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट था उसके बाद यानी कि पी तो आप फार्मल वे में आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं वो जो वही चीज़ें जो अभी आपको मैंने सारी बताई इसको रीड आउट करें तो आपको जो है समझ लग जाएगी क्या क्या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है पीओपी बता चुका हूँ इसमें जो वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो वो यूज़ होता है वो प्रोसीजर कार होता है प्रोसीजर कार क्या आपको बता चुका मैथड जो होता है वो तरीका कार होता है जो रूटीन होती है किसी चीज़ को ये उसको बता रहा है यानी कि रूटीन और फंक्शन वही चीज़ें जो अभी आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उसके बाद ये एनी प्रोसीजर मे बी कॉल्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग बाय अदर प्रोसीजर कॉल्स इट्स मतलब कि इसमें जो है जब भी जरूरत होती है किसी भी फंक्शन को कॉल करने के तो यहाँ ये वो कॉल कर सकता है तो इन इनमें से वो पूरा जो मेन जो डाटा ऊपर था मेन फंक्शन था उसमें से कोई फंक्शन भी किसी टाइम भी किसी को भी कॉल कर सकता है तो ये हमारे पास हेयर प्रॉब्लम डिकम्पोज वो जो भी आपको मैंने पहले बात बताई है ये वही लिखी है उसके बाद फर्स्ट इनपुट इज टेकन फ्राम यूजर यूजर फ्राम अदर जो है एक प्रोग्राम बताया इनके सबसे पहले इनपुट ली जाती है उसके बाद वो जो है इसको कैलकुलेट मैनिपुलेशन किया जाता है जब मैनिपुलेशन डाटा को कर दिया जाता है उसके बाद जो स्क्रीन
उसके बाद हमारे पास जो क्या है ऊप ऊप का कंसेप्ट हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो ये मैं आपको बताया था कि पहले सी आई और सी के बाद सी प्लस प्लस में जो ऊप का जो है वो कंसेप्ट जो है बेसिकली यूज़ किया गया था तो इसमें हमारे पास क्या था ऊप में हमारे पास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट था जैसे कि अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ऊप और उसमें मेन डिफरेंस क्या है जैसे इसमें आप जो है वो डाटा को कुछ मैं डाटा को बना लेता हूँ उसके बाद मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट को मैं ओ के नाम से दे ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ए ऑब्जेक्ट है इसको मैं ए ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ उसके बाद हमारे पास उसमें हमारे पास फंक्शन थे और यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी आपको बता दूँ यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट बी होता है और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट सी होता है तो ये इसको मैं ऑब्जेक्ट सी का नाम दे देता हूँ तो आप क्या होता है इसमें देख सकते हैं ये छोटे छोटे यानी कि हमें हमारे पास कोई हमें कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में पहले ही सारा जो है वो डिवाइड कर डिवाइड करने के बाद जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उस तो उस इस तरह उसको मर्ज किया जाता है तो ये ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है इन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है डाटा होता है एक तो इनके अंदर क्या होता है डाटा होता है तो यहाँ जो है वो डाटा आ जाता है डाटा और एक चीज़ डाटा होती है दूसरा चीज़ इसके अंदर जो है वो फंक्शन होते हैं इसी जो है ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं डाटा को मैं जो है वो डी से आप रिप्रेजेंट करूँगा और फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी तरह इसके भी अंदर जो वो क्या होता है डाटा होता है या इसके अंदर जो है वो डाटा होता है डाटा के ऊपर भी एक जो है कह रहे हैं कि रैपर वगैरह होता है इस डाटा के ऊपर भी और फंक्शन ये क्योंकि डाटा भी लहदा है और फंक्शन भी लहदा है और इसके ऊपर जो मैं यहाँ एक रैपर और जो वो दे देता हूँ उसके बाद एक और हमारे पास इसी तरह ऑब्जेक्ट बी में भी फंक्शन भी और, और डाटा भी पड़ा हुआ है इस फंक्शन के अंदर जो मजीद जो है वो हमारे पास वो डाटा पड़ा हुआ है इसी तरह जो हमारे पास जो जो यानी कि सी आता उसके उसके अंदर भी जो है वो डाटा पड़ा हुआ है जो ऑब्जेक्ट सी है और इसके इसके अंदर जो हमारे पास जो है वो फंक्शन है अब इस फंक्शन के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें फंक्शन और डाटा दो, दोनों चीज़ें हैं अब ये हमारे पास होगी उस आप इसमें क्या होता है कि इसमें जो फंक्शन होते हैं वो आपस में जो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट और फंक्शन जो होते हैं वो आपस में मूव करते हैं डाटा का कोई भी आपस में मूव नहीं होता इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है वो वो फंक्शन या ऑब्जेक्ट के मूव करने से होती हैं डाटा का कोई कंसेप्ट नहीं डाटा अपनी जगह से नहीं मूव होता सिंपल आपको बता रहा हूँ बाकी जो फंक्शन वगैरह होते हैं जैसे कि यह बता रहा हूँ ये फंक्शन आपस में किसी तरह भी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं अब इन दोनों में मेन डिफ्रेंस आपको क्या नजर आया एक तो आपको मेन डिफ्रेंस क्या नजर आया कि ये एक पूरी प्रॉब्लम ये छोटी छोटी यानी कि प्रॉब्लम आपको आई तो उस प्रॉब्लम को पहले ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और जैसे जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है उसको जो है वो मर्ज किया जाता है एक चीज़ आपको यहाँ समझ दूसरी चीज़ वो मेन सबसे मेन चीज़ यहाँ आई है वो देखा आपने पहले वाली जो प्रॉब्लम में क्या देखा था कि इसमें देख सकते हैं हमारे पास जो डाटा जो होता है वो ग्लोबल डाटा कोई भी डाटा है वो सिंपल पड़ा हुआ है उसमें कोई भी सिक्योर डाटा नहीं है कुछ भी नहीं है कोई भी किसी को डाटा को जो है वो यूज़ कर रहा है लेकिन इसमें क्या ऊपर ऊपर रैपर आ गया जानी कि डाटा और फंक्शन के ऊपर एक और लेयर आ गई है तो ये मेन डिफरेंस है ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है तो ये इसके ऊपर जो मेन एक जो है जैसे कि आप समय कोई भी एग्जांपल ले, ले सकते हैं जैसे कि आपको जो कोई जैसे कि चॉकलेट है अब एक चॉकलेट आपको जो है पहले वाले जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसमें जो आपको चॉकलेट दी जा रही है वो सिंपल यही है कि उसके ऊपर कोई रैक जो है रैपर वगैरह नहीं है सिंपल आपको जो है चॉकलेट पड़ी हुई आप उठाकर उसको खा लेते हैं लेकिन इसमें क्या है उसकी पैकिंग कर देते हैं उसके ऊपर रैपर डाल देते हैं उसको सिक्योर कर देते हैं तो ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरटेड एनालिस ये ये काम करती है उसके ऊपर रैपर डाल देती है तो आप इसके आपको पॉइंट क्या समझ आ रहे हैं इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है डाटा डाटा को ये इंपॉर्टेंस नहीं देता बल्कि किसको डाटा दे रहा है ये यानी के सॉरी वो जो डेट है वो तो इंपॉर्टेंस जो है वो जो है हमारे पास पीओपी दो यानी कि प्रोसीजर एंड प्रोग्राम डाटा को इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दे रही थी वो किसको इंपॉर्टेंस दे रही थी वो प्रोसीजर को दे रही थी जबकि ये ऊप क्या ये हमारे पास इंपॉर्टेंस किसको दे रही है डाटा को सिक्योर कर रही है ये 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 देख तो डाटा को सिक्योर कर रही है ये प्रोसीजर पर इसका कोई गौर नहीं है कि प्रोसीजर वो क्या इस पर फोकस नहीं किया जाए इंपॉर्टेंस जो है वो इसमें यहाँ जो सिर्फ डाटा की है अब जो ये हमारे पास बेसिकली डाटा की ये क्यों दे रही है क्योंकि देखें ये हमारे पास बेसिकली जब जो ऑब्जेक्ट डाटे प्रोग्राम जो जब डाटा में सिक्योर चाहिए होता है तो उसके लिए तो आप कोई भी चीज बनाते हैं उसके लिए हमें डाटा जो है वो सिक्योर चाहिए होता है तो अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये हमारे इनिशियल लेवल नहीं
वो ये है कि जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो सबसे पहले किसको डाटा को दी जा रही है आपकी इंपॉर्टेंस जो है इसमें वो डाटा की है दूसरी इसमें हमारे पास जो आती है ये बिग प्रोग्राम जो होता है उसको डिवाइड कर देता है आपको बता चुका हूं कि स्मॉलर पार्ट्स में यानी कि जो हमारे पास जो एक बिग जो कोई भी प्रोग्राम है उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है डिवाइड करने के बाद उसको मर्ज किया जाता है तब तक मर्ज किया जाता है कि वो हमारी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तीसरा इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो डाटा की नहीं हो रही वो फंक्शन की मूवमेंट्स हो रही है और इसमें जो यूज किया रही है जो जो यानी कि जो अप्रोच जो वो बॉटम अप अप्रोच जो है वो यूज की जा रही है पहले वाले में टॉप डाउन अप्रोच थी इसमें बॉटम अप अप्रोच है ये बॉटम अप और टॉप टॉप अप अप्रोच को बाद में हम देखते हैं तो आप ऊप का जो कांसेप्ट है ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके बाद ये प्रोग्राम ये पैराडाइम जो बेस कर ये किस पे ऑब्जेक्ट पे बेस कर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है जैसे ये कार होती है ये रियल लाइफ में आइडेंटिटी पे जो है वो जैसे कि कार है उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं उसके कलर्स भी होते हैं वो बाद की बातें अब सिम ऑब्जेक्ट सम सिम एक एंटिटी है जैसे कि कार एक ऑब्जेक्ट है इस तरह एक درخت एक ऑब्जेक्ट इंसान एक ऑब्जेक्ट कोई भी चीज है तो आप इसको कह सकते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके बाद ये नहीं कि इसका जो फोकस वगैरह जो सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप जो इसको आपको समझ आ चुकी है ये चीजें क्या होती है तो आप ये डाटा भी सिक्योर करती है दूसरी में कोई भी डाटा का सिक्योर नहीं था क्योंकि उसके ऊपर अब रैपर आ चुका है पहले वाला रोपर अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्या सिमिलरिटी है वो देखते हैं इस स्लाइड में तो इसमें सबसे पहले ये क्या कहती है प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो हमारे पास ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वो वो, वो प्रो, प्रोग्राम को डिवाइड करती है ऑब्जेक्ट्स में जबकि ये किस में फंक्शन में डिवाइड करता है दूसरी चीज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू डाटा यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डाटा को इंपॉर्टेंस दी जा रही है उसके बाद ये फंक्शन और सीक्वेंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है आपको ये आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको सम अंडर बहुत क्लियर फिर समझ आ रही होगी इन पॉइंट्स के बारे में उसके बाद ये जो है बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है ये ऊप जो है उसके बाद हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच जो है वो यूज होती है पॉप में अब ये बॉटम अप और टॉप इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके बारे में बताता हूं उसके बाद या हेयर एक्सेस स्क्वायर आर प्रोवाइड अब जो है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर या यूज होते हैं और इसमें नो एक्सेस स्पेसिफायर आर प्रोवाइडेड मतलब एक्सेस स्पेसिफायर किया जाते एक्सेस स्पेसिफायर वो चीज होते हैं जैसे कि आप आप समझ लें कि हमारे पास जो है यूज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पब्लिक यूज होता है प्राइवेट यूज होता है इसके अलावा पर यूज होता है डिफॉल्ट यूज होता है ये ये क्या है सारी चीजें हैं ये ये एक्सेस एक्सेस तो ये क्या इसमें सारे ये यूज होते हैं इनका मतलब जब आप प्राइवेट का यूज करते हैं तो प्राइवेट का जब यूज करते हैं तो वो उसको कोई और डाटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पब्लिक को तो मतलब को कोई भी वो एक्सेस कर प्राइवेट में कोई और एक्सेस नहीं प्रोटेक्ट ये सारा कांसेप्ट लेदर चला जाता है लेकिन सिर्फ इतना कांसेप्ट जो है वो क्लियर करें कि इसमें जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये आपके यूज होते हैं जो के जिसको आप चाहते हैं परमिशन देना चाहते हैं दे सकते हैं जिसको चाहते हैं आप परमिशन यानी कि मेरा डाटा यूज ना करें उसको आप नहीं देते इन हेरिनर्स वगैरह का जो है कांसेप्ट आता है इसमें तो इसमें इस तरह का कोई कांसेप्ट ही नहीं है जो क्योंकि ओल्ड थी उसके बाद यहां हमारे पास वही है जो आपको बता चुका हूं कि यहां ऑब्जेक्ट्स आर मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फॉर मतलब फंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करते मतलब ऑब्जेक्ट मूव होते हैं जबकि इसमें क्या होता है डाटा फ्रीली मूव करता है उसके बाद आपको आप समझ लग चुकी होगी कि ये सिक्योर होता है और ये लेस सिक्योर होता है तो ये वो आपको रैपर की जो बात बता रहा तो रैपर असल में किस चीज से चढ़ाया जा रहा होता है वो या प्रोग्रामिंग आप करेंगे वो एक्सेस स्पेसिफिक फायर वगैरह जो होते हैं इनके थ्रू चढ़ाया जा रहा है तो वो आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके में इसमें ओवरलोडिंग इज पॉसिबल होती है इसमें ओवरलोडिंग हो सकती है इसमें जो आपकी ओवरलोडिंग जो होती है वो इंपॉसिबल होती है ओवरलोडिंग का मतलब एक फंक्शन को बार-बार जो है वो यूज किया जाता है तो अब ये चीज अब टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को जहां जो है वो कंसीडर किया गया तो अब इसको जो टॉप डाउन अप्रोच जैसे कि नाम से पता जो ऊपर से नीचे जैसे कि ये एरो आपको जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हुआ ये दिखाई दे इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच ऊपर से नीचे टॉप और उसके बाद डाउन उसके बाद बॉटम अप मतलब कि नीचे से ऊपर यहां नीचे से ऊपर का क्या मकसद है ये आपको आप समझने की जो है वो जरूरत है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टॉप डाउन अप्रोच किस में यूज होती है टॉप डाउन अप्रोच जो है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होती है तो यहां जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज जो है वो यूज हो रहा है और बॉटम अप में मैं आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो यूज किया जाता है अब टॉप डाउन अप्रोच कैसे है जैसे कि मैं आपको बताया था एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उसको उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए जैसे कि एक ये बड़ी प्रॉब्लम थी उसको छोटे-छोटे पार्ट्स
उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ जाता है यानी कि इसमें एक हमारा हमारी कोई प्रॉब्लम्स है इसमें जो प्रॉब्लम्स आई है उसको पहले छोटे-छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड जितने पार्ट्स हो सकते हैं उसको डिवाइड कर दिया गया जब डिवाइड कर दिया उसके बाद उन पार्ट्स को क्या किया गया मर्ज करते गए तब तक मर्ज करते गए कि जब तक वो यानी कि जैसे जैसे वो सॉल्व होते हैं तब तक वैसे वैसे उसको मर्ज करते हैं और एंड तक मर्ज जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो तब तक उसको मर्ज जो है वो करते जाते हैं इस सिंपल ये स्टेप तो ऊपर यानी कि जब प्रोग्राम लिखेंगे वो जाहिर सी बात है लिखेंगे तो यानी कि जो ऐसे कि आपने डेव वगैरह ओपन किया कोई प्रोग्राम जैसे कि ये स्क्रीन है स्क्रीन तो ऐसे जो है दिखाई देगी लेकिन उसको करने का मेथड डिफरेंट होता है इसलिए इसको टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के नाम से जाना जा रहा है तो आप इसमें भी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है लेकिन इसमें जो है ये एरो ऊपर नीचे इसकी समझाया जा रहा है कि यानि कि ये इसका जो मेन फंक्शन होता है जो टॉप डाउन अप्रोच मतलब का जो मेन फंक्शन है जो मेन बॉडी होती है वो ऊपर होती है मेन बॉडी में सारा कुछ लिखा जाता है उसके बाद नीचे जो है फंक्शन बनाए जाते हैं जो यानि कि प्रोग्राम बॉडी होती है सबसे पहले मेन फंक्शन उसके बाद प्रोग्राम बॉडी होती है जबकि बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है सबसे पहले प्रोग्राम बॉडी होती है पूरी की पूरी प्रोग्राम बॉडी पूरा प्रोग्राम एक-एक यानि कि जो मॉड्यूल जितने बना सकते हैं वो लिखते हैं और उसके बाद जो है वो मेन में आते हैं यानी कि जो मेन फंक्शन होता है उसमें आते हैं तो उसके बाद जो वो कॉल किया जाता है सारा कुछ देखा जाता है मतलब कि जो प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले जो जितने फंक्शन लिखे उनसे होता हुआ जो है वो मेन में आएगा और फिर मेन से वो कॉल किया जाती है और फंक्शन को यूज किया जबकि यहां जो सबसे पहले मेन में चेक किया जाता है और उसके बाद जो जितने फंक्शन होते हैं उन पे जो है वो मूव होता है तो इसको कहते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच तो ये हमारे पास मेन चीज जो है वो जो यूज हो रही है वो ये है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है उसके बाद हमारे पास आ जाता है यानी कि अभी तो आपको ये एग्जांपल भी यहां दिखाई जा रही है यानी कि जो जो ग्लोबल डाटा क्या होता है ये आपको यहां अंडरस्टैंड कर पाते जो भी आपको जो डायग्राम दिखाई थी ये तो यानी कि बनाकर दी थी ये थोड़ी फॉर्मल वे में बुक के ऊपर से ली गई जो एग्जांपल अब हमारे यानी कि डायग्राम थी अब एग्जांपल कुछ दे यानी कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और पॉप की जो एग्जांपल यानी कि ये हमारे पास कहां का जैसे कि जो हमारे पास वो सी++ जावा vb.net c# और भी वगैरह होती है इनमें जो है वो कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो एडवांस है ये यूज हो रही है और उसके पहले हमारे पास जो पॉप में ये सी जो पुरानी लैंग्वेज अल्कोहल वगैरह जो यानी के हमारे पास अल्कोहल कोबोल बेसिक पास्कल ये सारी चीजें जो इसमें पॉप का यूज किया अब ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा अब हम बात करते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जब आपको वो कांसेप्ट क्लियर है तो आप अब ऑटोमेटिकली आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा तो इसमें क्या होता है क्यों क्लियर हो जाएगा देखें हमारे पास जो मैं आपको ये पहले सबसे पहले पॉइंट इस पॉइंट को देखें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ सबसेट ऑफ प्रोसीजर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सबसे पहले ये उसका सबसेट मतलब कि सबसे मतलब कि जो जो सोशिया जो सारी चीजें थी ये उ, उसी की सारी यूज कर लेकिन ये उसका जो एडवांस वर्जन है यानी कि उसका सबसेट है उसका हिस्सा है और इसमें लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्राम इसको मॉड्यूलर प्रोग्राम मॉड्यूलर मतलब कि इसमें फंक्शन के नाम पहले फंक्शन पर फोकस किया जाता है तो इसमें मेन पॉइंट्स इसका जो है यही आप आपको अंडरस्टूड बात होगी होगी को हमने मैंने पहले आपको प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों बताई है क्योंकि ये उसी का जो सब सब जो सब सब सेट है उसी का पार्ट है छोटा हिस्सा है जो है प्रोसीजर और एंक्टिव और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है और यो यानी कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किसको सपोर्ट कर दी है ये एंड को एंड का इन कैप्सुलेशन इन कैप्सुलेशन मतलब कि जैसे कि कैप्सूल होता है कैप्सूल कैप्सूल के ऊपर जो है वो उसको जो छिपाया गया है जिनके जो कैप्सूल के अंदर दवाई होती है उसको हाइड किया जाता है छिपाया गया है इसी चीज का इसी तरह इसमें इन कैप्सुलेशन मतलब कि डाटा को छुपा दिया जाता है डाटा हाइडिंग का कांसेप्ट इसमें यूज है मतलब कि डाटा को छिपाया जाता है और इसमें बाइंडिंग और इनहेरिटेंस ऑब्स्ट्रक्शन पॉलीमोर्फिज ये जो है सारे ऊप के कांसेप्ट है ये तो आप फिर जो ऊप में के इसको क्लियर करेंगे जब आपको ये इसकी समझ आ जाएगी तो सिंपल आप इनमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है अब वो सारी चीजें कंसीडर करने के बाद आपको वाजह तौर पे पता चले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है वो इंटेंट किस में गिवन इंपॉर्टेंस किसको देती है लॉजिकल स्ट्रक्चर को देती है फिर के प्रोसेस वगैरह को और ये किस पर जोर दे रही है ये भी हमारे पास जोर किस पे दे रही है डाटा पर जोर दे रही है जो के हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा जोर दे रहे थे वो किस पर जोर दे रही थी प्रोग्राम पे प्रोग्राम हुआ के लिए एल्गोरिथम के आपको समझ आया आपको प्रोग्राम करना ये आना चाहिए फंक्शन पर इंपॉर्टेंस दे रही फंक्शन करना लेकिन ये थोड़ा सा इसम
ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच जो है वो यूज़ होती है और इसमें बॉटम अप्रोच ये आपको बता चुका हूँ ये तीसरा स्टेप भी आपको बता चुका हूँ उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये क्या करती है ये स्मॉल यूनिट्स में जो है वो जो है वो डिवाइड कर देते हैं प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड किया जाता है तो इसको जो पार्ट्स होते हैं उसको फंक्शन करते हैं जबकि ये क्या करती है प्रोग्राम होता है उसको डिवाइड किस में करती है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है किस में एंटिटीज मतलब ऑब्जेक्ट्स में ये डिवाइड तो दोनों ही कर रहे हैं इसमें डिवाइड क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा मेन पॉइंट लिख रही है फंक्शन उसके बाद उसको डिवाइड करा शुक्र लेकिन इसमें क्या हुआ था इसमें क्या होता है कि सबसे सब पहले जो प्रॉब्लम थी दूसरा जो प्रॉब्लम थी जिनके जैसे कि घर होता है उसका पहले स्ट्रक्चर बनाया यानी कि घर का एक मैप बनाया था जो स्ट्रक्चर में उसके मुताबिक वो स्ट्रक्चर किसी को दे दिया जाता है कि इसके ऊपर जो देखकर इसको घर बनाए तो इसी तरह यह भी कंसेप्ट यानी कि पहले डिजाइनिंग वगैरह की जाती चीज़ की और उसके बाद प्रोग्रामिंग में हम जो है वो कंसेप्ट जैसे कोई कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती उसके बाद प्रोजेक्ट में जो हम आते हैं तो ये वही कंसेप्ट आ रहा है तो इसमें क्या हुआ कि एक छो यानी कि सवाल तो किया जाने के इसमें पहले जो है वो चीज़ों को यानी कि वो आपके जो भी प्रोग्राम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर उसके बाद मर्ज किया जा रहा होता है तो इसमें प्रोग्राम तो डिवाइड जहर सी बात है कि हो गई तो कोई भी सॉल्व होगा उसके बाद हमारे पास नो डाटा हाइडिंग यानी कि इसमें फीचर जो है इसमें डाटा लेस सिक्योर इसमें डाटा हाइडिंग जो है वो कम होती तो वो आपको बता चुका है रैपर का कंसेप्ट ये चूँकि वो इसे रिलेट कर रही और इसमें जो आपको बताया था कि डाटा जो प्रोग्राम है ये सिक्योर होती है तो जब चूँकि ये हमारे पास सिक्योर होती तो मेमरी का कहाँ ज़्यादा यूज होगा क्योंकि हमारे पास में रैपर वगैरह बहुत ज्यादा चीजें जो है वो यूज कर कर रहे हैं तो ये हमारे पास इसमें जो मेमोरी है वो इसमें एक डिसएडवांटेज मेमोरी जो है वो ज्यादा जो है वो यूज होती है इसमें मेमोरी जो है वो ज्यादा यूज होती है और इसमें जो मेमोरी होती है वो लेस यूज होती है इसी तरह हर चीज का कुछ फायदा और नुकसान जो वो लाजमी होते हैं तो उसके उसके अलावा ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये लेस जो प्रोजेक्ट होते हैं जो जिसमें जो एरर जा रहे वगैरह काम चांस होते हैं ये उनके लिए जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है जबकि ये हमारे प्रोजेक्ट ऑरेंटेड जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं उनके लिए इसका जो है वो यूज़ किया जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम यानी कि ये वही चीज़ अभी आपको मैंने बताई है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोग्राम मतलब कि पहले कोई प्रोग्राम बना हुआ है उसको मजीद हन हान में जो ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड प्रोग्रामिंग जो है लहदा लहदा होती है प्रॉब्लम को ये इसमें इन्हांसमेंट जो है वो फंक्शन को बार बार जो है इसमें यूज़ किया जाता है आपके इसमें फंक्शन को आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते ये इकट्ठे ही होता है इसका सारा प्रोग्राम चूँकि इकट्ठा लिखा जाता है इसमें अगर थोड़ी बात चेंजिंग करनी हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है क्योंकि इसके फंक्शन लहदा लहदा होता है इसके ऑब्जेक्ट लहदा लहदा होती है तो उसमें आप मजीद जो जितने मजीद ऑब्जेक्ट आप जो वो एड कर सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है नो रीयूजेबिलिटी एंड आल्सो हैज फंक्शन डिपेंडेंसी टू लार्ज एग्जिस्टेंस मतलब कि मोई रीयूजेबिलिटी इसमें नहीं है क्योंकि प्रोग्राम सारा इकट्ठा होता है उसमें बार बार उसको चेंज नहीं किया जबकि इसमें क्या होता है कि आप दोबारा रीयूजेबिलिटी इसकी कर सकते हैं उसके बाद लेस फिजिबिलिटी एंड लेस अब्सट्रक्शन वगैरह और इसमें मोर फिजिबिलिटी और मोर मतलब कि इसमें सारा प्रोग्राम जो है वो इकट्ठा होता है वो जैसे मेन फंक्शन ही आपने स्टार्टिंग में लिख दिया तो वो सारी प्रॉब्लम उसमें चेंज करना जो प्रॉब्लम है जब इसमें फिजिबिलिटी होती है हर एक प्रोजेक्ट लहदा लहदा होता है तो ये आपको बताया जा रहा है जैसे कि ये अभी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये फिर आपको एग्जाम एक मेन फंक्शन होता है उसके बाद छोटे छोटे उसके जो फंक्शन होते हैं और इसको कॉल करके यूज़ करते हैं अगर आप फाइनल ये प्रोजेक्ट बना बनाने जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड अप्रोच को फॉलो करना या स्ट्रक्चर अप्रोच को जो है फॉलो करना है उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो अगर आपके जो प्रोजेक्ट में क्लासेस हैं तो क्लास उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड अप्रोच को फॉलो कीजिए अगर आपके प्रोजेक्ट में क्लासेज नहीं है तो उसके लिए स्ट्रक्चर अप्रोच को जो है वो फॉलो कीजिए तो आप ये मेन डिफ्रेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन मेजर जो अगर आपसे कोई पूछता भी है तो ये आपने क्यों अप्रोच जो तो आप ये बताएं तो मेरे प्रोजेक्ट में क्लासेज नहीं थी आप मेरे प्रोजेक्ट में क्लासेज थी इसलिए मैंने ये यूज़ किया इस हिसाब से आप तो अगर आप समझ वीडियो हेल्प इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए इसके अलावा आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो कमेंट्स कर तो थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़